Hello everyone, welcome to Vini Pharma and I am Vishal here and today we are going to study about Pharmacopoeia. Just in diploma ke syllabus mein diya hua hai ki Pharmacopoeia ka introduction or Indian Pharmacopoeia mein especially aapko focus karna hai. To hum aaj is question ko aise dekhenge ki aap overall Pharmacopoeia ke bare mein introduction de sakte hain lekin Indian Pharmacopoeia ke bare mein aapko thoda detail mein batana hai. To sabse pehle jaise hi aapke dimag mein ya aapse question pucha jata Pharmacopoeia kya hai? तो आपको सिंपल ये बताना है कि फार्माकोपिया एक बुक है लेकिन कैसी बुक है ऑफिशियल बुक है जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत देश को भी चलाने के लिए एक बुक की जरूरत पड़ती है जिसको कि हम बोलते हैं संविधान और कई सारे अलग अलग धर्मों की अलग अलग किताबें हैं जिसके आधार पर वो रूल्स बनाते हैं वैसे फार्मा फील्ड में कोई रेगुलेटरी बुक है तो वो है आपकी फार्माकोपिया तो फार्माकोपिया को कैसे डिफाइन करेंगे कि फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है जिसमें क्या होता है डायरेक्शन होते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड और मेडिसिन मतलब जो मेडिसिन और आपके कंपाउंड है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे सामने क्या होते हैं डायरेक्शन होते हैं कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे किसी मेडिसिन और कंपाउंड को अब दूसरा हम ये बता सकते हैं कि फार्माकोपिया जो है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है फार्माकोन और पोइया फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और पोइया का मतलब मेक या टू मेक इसका मतलब ड्रग मेकिंग मतलब ड्रग मेकिंग के ड्रग बनाने के बारे में या दवाई बनाने के बारे में जानकारी तीसरा यदि हम बात करें तो फार्म फार्माकोपिया के टाइप कितने फार्माकोपिया वैसे तो बहुत सारे प्रकार की होती है लेकिन हमें बेसिकली इन चीजों के बारे में ध्यान में रखना है आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया पहला इंडियन फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में आया था ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया एटीन में और यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया अठारह में या एटीन में इसका फर्स्ट एडिशन आया था अब ये चीजें हुई फार्माकोपिया क्या होती है कैसे इस वर्ड को बनाया गया अब फार्माकोपिया का इंपॉर्टेंस क्या है क्यों फार्माकोपिया जरूरी तो पहला पॉइंट है आपका मेंटेन यूनिफॉर्मिटी और कंट्रोल अब इतनी सारी दवाइयां और इतने सारा यदि हम देखें वर्ल्ड लेवल में या भारत के लेवल में या अलग अलग कंट्री में दवाइयों को यदि हर कोई अपने तरीके से बनाने लगा तो कितनी प्रॉब्लम होगी तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक समानता लाने के लिए और उसमें कंट्रोल करने के लिए कि स्टैंडर्ड उनके फॉलो हो फिर अवॉइड एडल्ट्रेशन एडल्ट्रेशन क्या होता है मिलावट कोई चीज की मिलावट ना हो ये चीज बताने के लिए फिर इंफॉर्मेशन हमें किसी ड्रग के बारे में कंपाउंड के बारे में जानकारी मिल सके फिर रेफरेंस बुक होती है रेफरेंस बुक मतलब हमारे पास में कोई स्टैंडर्ड या आधार होना चाहिए किससे हम कोई चीज को बनाए या किससे हम किसी चीज को पढ़े तो रेफरेंस बुक फॉर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जैसे कॉलेज में भी होती है इंडस्ट्री में भी होती है और या इंडिविजुअल इसको ले सकते हैं फिर उसके बाद में बात करें तो ये हमें एडल्ट्रेशन ना हो कंट्रोल इन यूनिफॉर्मिटी कैसे हो तो इसमें एक वर्ड आपको ध्यान में सुनने को मिलेगा मोनोग्राफ मोनोग्राफ क्या होता है इसमें जो है मोनोग्राफ्स होते हैं कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ तो ये मोनोग्राफ क्या होते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर ड्रग एक पर्टिकुलर ड्रग या कंपाउंड के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है जिससे हम उसके बारे में उसकी यूनिफॉर्मिटी या कंट्रोल उसके ऊपर कर सकते हैं तो ये मोनोग्राफ में क्या क्या चीजें होती है चाहे वो आपका इंडियन फार्माकोपिया हो ब्रिटिश फार्माकोपिया हो चाहे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया मोनोग्राफ सभी में होते हैं तो एक मोनोग्राफ में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं आप ये बता सकते हैं किसी भी कंपाउंड का उसका केमिकल नाम उसका फॉर्मूला उसकी सोलिबिलिटी के बारे में कि वो वाटर में सोल्यूबल है या दूसरे आपके नॉन एक्वस उसमें सोलवेंट में सोल्यूबल है आइडेंटिफिकेशन उसका कलर कैसा है टेक्स्चर कैसा है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है पी उसका पी कितना है एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में ऐसे क्या होता है ऐसे का मतलब उसके कई सारे आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर और टेस्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं ऐसे उसका फिर स्पेशल ऑप्टिकल रोटेशन कई ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकल रोटेशन देते हैं डेक्सट्रो और लीबो रोटेटरी होते हैं तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर होता है फिर लॉस ऑन ड्राइंग किसी कंपाउंड को ड्राई करने में वो कितना लॉस करता है अपने अंदर के मॉइस्चर को उसका कॉन्स्टेंट वेट आने तक लॉस ऑन ड्राइंग कितना वो ड्राई करने पर लॉस कर देता है सल्फेटेड एस एस मतलब उसको जब हम बर्न करते हैं तो कई कंपाउंड में सल्फेट होता है तो उसमें कितना सल्फेटेड एस है रात उसको हम बोल सकते हैं फिर डोज उस केमिकल या कंपाउंड की डोज क्या होगी इस तरीके से कुछ बेसिक्स ये हैं और भी एक दो चीजें ऐड हो सकती हैं बट आप ये इन पॉइंट को बता सकते हैं कि एक फार्माकोपिया में मोनोग्राफ के अंदर या किसी कंपाउंड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन होती है और इसको हम बोलते हैं मोनोग्राफ फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि इन फार्माकोपिया को इशू कौन करता है या कौन तो ये गवर्नमेंट ऑफ कंट्री उस कंट्री की गवर्नमेंट होती है जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया तो इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी वो फिर इन अब हम बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया की तो इंडियन फार्माकोपिया भी क्या है ऑफिशियल बुक है ऑफ इंडिया इंडिया की ऑफिशियल बुक है आपके किन चीज के लिए ड्रग वगैरह या केमिकल में यूनिफॉर्मिटी और कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए अब इंडियन फार्माकोपिया की यदि हम बात करें तो नाइनटीन में 
इसका जो पब्लिसिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी और उस समय इनके जो चेयरमैन थे वो कौन थे कर्नल आर एन चोपड़ा कर्नल आर एन चोपड़ा के चेयरमैन में नाइनटीन में इंडियन फार्माकोपिया जो है इसकी पब्लिसिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी लेकिन क्या हुआ कि 1948 में गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई इंडियन फार्माकोपिया कमेटी जिसके थ्रू क्या करते हैं उन्होंने ये बनाया कि जो इंडियन फार्माकोपिया को प्रिपेयर करेंगे तो इंडिया एक डिपार्टमेंट होना चाहिए तो एक डिपार्टमेंट बनाया गया कि 1948 में ये इसके लिए स्पेसियली काम करेंगे फिर इस कमेटी के द्वारा आईपीसी के द्वारा नाइनटीन में फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी एन घोष तो ये चीजें हुई आप बता सकते हैं फिर उसके बाद में यदि देखें तो इसके एडिशंस क्या होते हैं एडिशन मतलब पहला एडिशन आया फिर कई सारी डिस्कवरीज नहीं होती हैं, कई चीजें ऐड होती हैं, कई पुरानी चीजें होती तो वो अलग करते हैं तो उसको हर टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं तो पहले जो इसका टाइम इंटरवल था दस साल में उसको रिवाइज किया जाता था मतलब नया नई बुक पब्लिश करते थे तो पुराना जो हो जाता था उसको हम अलग नहीं करते थे वो अलग रखते थे लेकिन नई बुक को जिसमें नई चीजें इंक्लूडेड है वो देखते हैं तो उसको बोलते हैं एडिशन तो उस समय से लेके 1958, 55 से लेके अभी तक आठ एडिशन आ चुके हैं फार्माकोपिया के तो पहला एडिशन आया था 1955 में अब इसको याद भी ऐसे कर सकते हैं फर्स्ट से लेके एट तक आपको याद रखना है तो पचपन छियासठ पचासी छियानबे पचपन छियासठ पचासी छियानबे मतलब फर्स्ट टू फोर्थ एडिशन 19 वाले सन में आए थे तो आप इसको ध्यान में रखने के लिए पचपन छियासठ पचासी छियानबे फिर दो सन से जो आए सात दस चौदह अठारह सात दस चौदह अठारह तो आपको इजी हो जाएगा टू रिमेम्बर तो 2007, 2010, 2014, 2018 में मोनोग्राफ इनके एडिशन आए अब क्या होता कि अब छोटी छोटी चीजें यदि कोई चीजें ऐड करनी है हमको या उसमें कोई चीजें डिलीट करनी है किसी चीज के बारे में इन्फॉर्म करनी है तो हम फिर से तुरंत उस ड्यूरेशन के बीच में नया एडिशन नहीं लाते हम उसमें एक सप्लीमेंट एड कर देते हैं या तो उसके साथ में एक एडेंडम एड कर देते हैं तो जो है फर्स्ट एडिशन का जो सप्लीमेंट आया था वो नाइनटीन में आया था फिर आपका सेकंड एडिशन का जो सप्लीमेंट है 1975 में आया था फिर ऐसे करके कई सारे एडेंडम आए जैसे कि थर्ड एडिशन का 89 और सन 91 में आया था फोर्थ का आया था 2000, 2002, 2005 फाइव में ये एडेंडम थे मतलब उसमें और एक्स्ट्रा चीजें ऐड होती गई थी यदि कुछ चीजों की इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है तो फिर टू का जो एडेंडम है टू में आया था टू का जो एडेंडम है ट्वेल्व में आया था और टू का जो एडेंडम है फिफ्टीन और सिक्सटीन में आया था उसके बाद में टू में नई फार्माकोपिया जो है पब्लिश हुई थी एट्थ फार्माकोपिया फिर उसके बाद में अभी फार्माकोपिया पब्लिश नहीं हुई है नाउ यदि हम देखें कि क्या चीजें होती हैं यदि हम थर्ड और फोर्थ एडिशन का एक कंपेरेटिव स्टडी करें तो क्या होता है जैसे थर्ड एडिशन में दो वॉल्यूम थे मतलब पूरी बुक को दो भाग में बांटा गया था वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू इस तरीके से वैसे फोर्थ एडिशन को दो वॉल्यूम में बांटा गया था फिर इसमें कई चीजें इंक्लूड की गई थी जैसे कि इलेक्ट्रोफोरसिस इलेक्ट्रोफोरसिस क्या होती है सेपरेशन वाली एक टेक्निक होती है जिसमें हम मॉलिकुलर कंपाउंड को सेपरेट करते हैं उनके मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग फिर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें ऐड की गई थी डिजोल्यूशन टेस्ट जो है छह टेबलेट के लिए वो ऐड किया गया था लिमिट टेस्ट फॉर माइक्रोबियल ये चीजें आप बता सकते हैं और इसमें फोर्थ एडिशन था इसमें इलेवन फोर्टी नाइन मोनोग्राफ थे इलेवन फोर्टी नाइन मोनोग्राफ मतलब इलेवन फोर्टी नाइन केमिकल कंपाउंड के ड्रग के बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन थी एच पी इसमें ऐड कर दी गई थी इंक्लूड कर दी गई थी और आईपीक्यूसी इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी टेक्निक्स जो इसमें इंक्लूड कर दी गई थी तो ये चीजें आप बता सकते हैं फार्माकोपिया के बारे में और बेसिकली यदि फार्माकोपिया पूछा जाता है तो क्या है दिमाग में एक ही चीज आपको ध्यान में रखना कि फार्माकोपिया एक बुक्स है और बुक्स के बारे में आपको इसी तरीके से बताना पड़ेगा कि एडिशन इनमें एडिशन सप्लीमेंट कौन इनको इशू करता है इशू अथॉरिटी कौन इनकी मोनोग्राफ्स क्या होते हैं इंपॉर्टेंस क्या है और कितने टाइप की होते थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट